Today's uh, topic of discussion is all about Fanconi's syndrome and Fanconi's anemia. In the two topics, we have to talk about Fanconi's syndrome, Fanconi, features data, Fanconi's anemia. I told you that it's not true. That's not true. That's not true. I'm going to talk about this video. Full and full. So, Fanconi's syndrome which is associated with the kidney diseases and Fanconi's anemia which is associated with the DNA repair mechanism. So, I'm going to explain this in the video. So, let's enter the video. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வாட் இஸ் ஃபேன்கோனி சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிற கொஷினுக்கான ஆன்சரை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபேன்கோனி சின்ட்ரோம் அப்படின்னா என்னங்கிறத டெஃபன்ஷனாக ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் யூ அபவுட் ஃபேன்கோனி சின்ட்ரோம் பற்றி அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபேன்கோனி சின்ட்ரோங்கிற ஹெட்டிங் கீழே ஒரு டிப்பிக்கல் நெஃப்ரானோட ஃபோட்டோ வரைஞ்சிருக்கேன் அப்போது இட் இஸ் அ சின்ட்ரோம் விச் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் கிட்னி கிட்னிக்கு சம்மந்தப்பட்டமான ஒரு டிசீஸ் தான் வந்துட்டு ஃபேன்கோனிஸ் சின்ட்ரோம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லெட் மீ டெல் அபவுட் சின்ட்ரோம் டீடைலி ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்ம ஃபேன்கோனிஸ் சின்ட்ரோமோட டெஃபினேஷன் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஜென்ரலைஸ்டு ப்ராக்சிமல் டியூப்யூல் டிஃபெக்டு வித் ஹைப்போகெலிமிக் மெட்டபாலிக் அசிடோசிஸ் அசோசியேட்டட் வித் விட்டமின் டி ரெசிஸ்டன்ட் மெட்டபாலிக் போண்டசிஸ் இதுதான் ஆக்சுவல் டெஃபினிஷன் இதை எப்படி நான் உங்களுக்கு கீழே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது மட்டும் பாருங்கள் இப்போது இது ஒரு கிட்னி சம்மந்தப்பட்டமான டிசிஸ் அப்படிங்கிறது நான் முதலே சொல்லிட்டேன் அதுக்காக ஒரு நெஃப்ரானு நான் ஏற்கனவே வரைஞ்சி வச்சுட்டேன் ஸோ நெஃப்ரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு நாலு பார்ட்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் அ க்ளோமெருலை இந்த கப் ஷேப்பில் இருக்க இந்த பார்ட் இஸ் என்டையர்லி க்ளோமெருலை அதுக்கப்புறம் பிஃபோர் திஸ் யூ லூப் இந்த யூ லூப்க்கு முன்னாடி இருக்க இந்த பார்ட் வந்துட்டு ப்ராக்சிமல் கன்வலேட்டட் டியூப்யூல் இந்த யூ லூப் மட்டும் இருக்கிற பார்ட் வந்து ஹென்லேஸ் லூப் அப்படினு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுக்கு அப்புறம் இருக்க இந்த பார்ட் வந்து டிஸ்டல் கான்வலேட்டட் டியூபுல் அண்ட் திஸ் இஸ் a கலெக்டிங் டக்ட் திஸ் இஸ் a ஒரு டிபிகல் நெஃப்ரானோட பார்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஓகேங்களா கமிங் டு ஃபேன்கோனிஸ் சின்ட்ரோம் ஃபேன்கோனிஸ் சின்ட்ரோம்ல என்ன ஃபர்ஸ்ட் லைன் சொல்லிருக்கோம் இட் இஸ் த ஜென்ரலைஸ்டு ப்ராக்சிமல் டியூபுல் டிஃபெக்ட் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்கோம் அப்பனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்லயே தெரிஞ்சு போச்சு கிட்னியில் இருக்க நெஃப்ரானில் இருக்க ப்ராக்சிமல் கன்வலேட்டட் டியூப்யூலில் ஏதோ ஒரு டிஃபெக்ட் அதுதான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் லைன் அபவுட் ஃபேன் கொண்டிஷன் ரூம் அப்போது டிஃபெக்ட் அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஆக்சுவல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ப்ராக்சிமல் கன்வலேட்டட் டியூப்யூலோட ஆக்சுவல் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி தெரியணும் ஸோ கிட்னியில் குரோமெருலையில் வர ஃபில்டர்ஸில் தேவையான எசென்ஷியலான காம்போனன்ஸும் ஃபில்டராகி வரும் அதை ரீஅப்சர்வ் பண்ணுறது தான் இட் இஸ் த எசென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் அ ப்ராக்சிமல் கன்வலேட்டட் டியூப்யூல் ஸோ நம்மளோட ப்ராக்சிமல் கன்வலேட்டட் டியூப்யூலோட எசென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாலோவிங் elements which is amino acid potassium பாஸ்பரஸ் குளுக்கோஸ் பைகார்பனேட் இது எல்லா காம்போனண்ட்டும் வந்துட்டு என்னாகும்னா குளோமெரல்ஸில் ஃபில்டர் ஆகிருக்கும் ஆனால் தே ஆர் இம்பார்ட்டன் ஃபார் அவர் பாடி அதனால் நம்மளோட ப்ராக்சிமல் கன்வெர்டட் டியூபில் அதை ரீஅப்சர்வ் பண்ணும் ஸோ இதோட ஃபஸ்ட் லைன் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் இட் இஸ் அ ஜென்ரலைஸ்டு டிஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ராக்சிமல் கன்வெலேட்டட் டியூபில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தோமா அப்போது இதோட ஃபங்க்ஷன் இதெல்லாம் ரீஅப்சர்வ் பண்ணுறது அப்போது அந்த ஃபங்க்ஷனில் டிஃபெக்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் என்ன ஆகும் அமினோ ஆசிட் அப்சர்வ் ஆகணும் அப்படி அமினோ ஆசிட் அப்சர்வ் ஆகலைனா தட் ரிசல்ட்ஸ் இன் அமினோ ஆசிட் யூரியா அதுக்கப்புறம் பாஸ் பொட்டாசியம் வந்துட்டு ரீஅப்சர்வ் ஆகணும் அப்படி அப்சர்வ் ஆகாமல் யூரின்ல வந்துருச்சு அப்படின்னா தட் காசஸ் ஹைப்போ கெலிமியா ஹைப்போனா கம்மி கலிமி அப்படின்னா பொட்டாசியம் ஈமியா அப்படின்னா பிளட் பிளட்டில் பொட்டாசியம் கம்மியா இருக்கு ஏன்னா யூரின்ல பொட்டாசியம் வந்துருது ரீஅப்சர்வ் ப்ராக்சிமல் கன்வெலேட்டர் டியூபிலால பண்ண முடியல அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் ரீஅப்சர்வ் ஆகுமா அப்படி அப்சர்வ் ஆகாம யூரின்ல வரதுனால தட் கிளாசஸ் கிளைக்கோஸ் சூரியா காஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பை கார்பனேட் பை கார்பனேட் யூரினில் அதிகமாக வரதுனால தட் காசஸ் ரீனல் டியூபுலார் அசிடோசிஸ் காஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பாஸ்பேட் பாஸ்பேட்டு யூரினில் வந்துடுறதுனால தட் காசஸ் மெட்டபாலிக் போன் டிசிஸ் காஸ் பண்ணும் இந்த மெட்டபாலிக் போன் டிசிஸோட காசு விச் இஸ் டியூ டு பாஸ்பேட் அதனால் விட்டமின் டி கொடுத்தா சரியாகாது ஸோ விட்டமின் டி ரெசிஸ்டன்ட் மெட்டபாலிக் போன் டிசிஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் விட்டமின் டி ரெசிஸ்டன்ட் ரிக்கெட்ஸ் காஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் இதெல்லாம் சொல்லி முடித்தோடனே திருப்பி மீ பண்ண டெஃபினேஷன் படித்தாலே புரியும் விச் இஸ் நத்
சில பேர் இது சொல்கிறாங்க ட்ரையடாக சம்படி சேஸ் இதுக்கு பதிலாக விக்கெட்ஸ் ஆர்டிஏக்கு பதிலாக ரீனல் டிபுலர் அஸ்டூஸ்க்கு பதிலாக ரிக்கெட்ஸ் கிளைக்கு சூரியா அமினா சிடியூரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்கள் ஸ்டாஃப் எதை கேட்குறாங்களோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஃபேன்கோனிஸ் சின்ட்ரோமிஸ் எப்படி பாஸ் போய்ட்டு யூரினில் வந்தால் நமக்கு ரிக்கெட்ஸ் காஸ் பண்ணுதுங்கிறத நான் ஹைப்போ பாஸ்பெட்டிக் ஓகேங்களா ஹைப்போ பாஸ்பெட்டிக் ரிக்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ நான் நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது எப்படி ஹைப்போ பாஸ்பெட்டிமியா காசஸ் ரிக்கெட்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அதையும் நம்ம சேனலில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் அவர் வீடியோ இஸ் டு லேர்ன் அபவுட் அ ஃபேன்கோனிஸ் அனிமியா பற்றி லேர்ன் பண்ணுறது தான் நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் வீடியோ கரெக்டாக பிஃபோர் என்டரிங் இன் டு ஃபேன்கோனிஸ் அனிமியா ஆஸ் சேஜ் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ அபவுட் சம்திங் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனை பற்றி நான் ஒரு சின்ன டாக் பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுதான் ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ நம்ம பாடியில் இருக்க டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ ஓகேங்களா இது வந்துட்டு ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் டைரக்ஷனில் இருக்கும் கரெக்டாக இது இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்டாண்ட் ஒரு ஸ்டாண்ட் இன்னொரு ஸ்டாண்டோட பிணைஞ்சி இருக்குது இதை நம்ம வந்துட்டு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ரெண்டாக பிரித்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபைவ் டு த்ரீ டைரக்ஷன் ஃபைவ் டு த்ரீ டைரக்ஷன் இப்படி தான் ரெண்டாக பிரியும் இப்படி ரெண்டாக தனித்தனியாக பிரிஞ்சால் மட்டுமே திஸ் டிஎன்ஏ கேன் அண்டர் க்ரோ பாஸ் ப்ராசஸ் கால் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஏன்னா இப்படி ரெண்டாக பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஒரு நியூக்ளியோடைடும் கேன் பி ஆடட் இன் அ டைரக்ஷன் ஆஃப் த்ரீ டு ஃபைவ் ப்ரைம் டைரக்ஷன் அண்டு புது ஒரு டிஎன்ஏ கிடைக்கும் ப்ளஸ் இந்த பக்கமும் த்ரீ டு ஃபைவ்ல ஆட் ஆகி புது டிஎன்ஏ கிடைக்கும் ஆஸ் எ ரிசல்ட் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷனோட ரிசல்ட்டில் ஒரே ஒரு டிஎன்ஏலேருந்து வி வில் பி கெட்டிங் டூ நியூ செட்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ கிடைக்கும் அண்டு திருப்பியும் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டு திருப்பியும் பின்னி பிணைஞ்சிக்கும் திஸ் இஸ் அ வாட் அ நார்மலாக எப்படி ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிறது இப்படி தான் நடக்கும் ஓகேங்களா இது ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க தென் இந்த ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்க்கும் ஃபேன்கூனிஸ் அனிமியாக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா சம்பந்தம் இருக்குது நம்ம பாடியில் மூணு செட் ஆஃப் ஜீன்ஸ் இருக்குது விச் இஸ் கால்டு ஸ்பேன்கூனி ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா எஃப்ஏஎன் சிஏ எஃப்ஏஎன் சிசி எஃப்ஏஎன் சிஜி தீஸ் ஆர் த்ரீ ஜீன்ஸ் இந்த மூணு ஜீன்ஸும் எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் இன் அ ப்ராசஸ் கால்டு டிஎன்ஏ ரிப்பேர் மெக்கானிசமில் யூஸாக இருக்க மூணு ஜீன்ஸு இந்த மூணு ஜீனுக்கும் என்ன வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் ஸ்டாண்ட் அதாவது இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டுக்கும் நடுவில் அதுதான் இன்டர் ஸ்டாண்ட் கிராஸ்டு லிங்க்ஸு கிராஸ்டு லிங்க்ஸு இதை வந்துட்டு ஷார்ட் ஃபார்மில் ஐசிஎல் சொல்லுவோம் ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்த்துக்கும் அப்படி ஃபார்ம் ஆனுச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி பின்னி பிணைஞ்சி இருக்க இந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனுக்காக பிரிய முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஐசிஎல் ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்த்துக்கும் தட் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ ஜீன்ஸோட ஒர்க் இதுதான் எப்போது நம்மளோட ஃபேன்கோனிஸ் அனிமியால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேன்கா ஜீன் அண்ட் ஃபேன் சிசி ஜீன் அண்ட் ஃபேன் சிஜி ஜீன் இந்த மூணு ஜீன்லையும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டேஷன் அக்கற இருக்கும் அப்படி மியூட்டேஷன் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இன்டர் கிராஸ்ட் லிங்க்ஸை எடுத்து விட முடியாது டிஎன்ஏ ரிப்பேரை பண்ண முடியாது அப்படி டிஎன்ஏ ரிப்பேர் பண்ணாததுனால டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ப்ராப்பராக நடக்காது நார்மலாக பாடியில் நடக்கிற மாதிரி டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நடக்காது அப்படி டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் நார்மலாக நடக்கலைனா என்ன ஆகும் அப்படின்னா எய்தர் செல் டெத் நடக்கும் இல்லைனா அப்நார்மல் செல்லு குரோத் நடக்கும் அப்நார்மல் செல்லு குரோத் நடக்கும் இல்லைன்னா அப்நார்மல் செல் டெத் நடக்கும் இந்த மாதிரி நடக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இஸ் த ரிசல்ட் ஆஃப் ஃபேன்கோனிஸ் அனிமியா அப்படி அப்நார்மல் செல் டெத்து அப்நார்மல் செல் குரோத் இருக்கும் ஏன்னா டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஒழுங்காக நடக்காததுனால பிகாஸ் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஏன் ஒழுங்காக நடக்காதுன்னா தர் இஸ் அண்ட் டிஃபெக்ட் இன் டிஎன்ஏ ரிப்பேர் சிஸ்டம் டியூ டு த மியூட்டேஷன் ஆஃப் தீஸ் ஃபேன்கா ஃபேன்கோனிஸ் ஃபேமிலி ஆஃப் ஜீன்ஸில் மியூட்டேஷன் இருக்கிறதுனால இப்படி அப்நார்மல் செல் டெத் நடக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தட் ரிசல்ட்ஸ் இன் போன் மேரோ ஃபெயிலியர் ஏற்படுத்துது போன் மேரோ ஃபெயிலியர் ஏற்படுத்துறதுனால எந்த செல்லுமே எய்தர் ஆர்பிசியோ டபிள்யூபிசியோ இல்ல பிளேட்லெட்டோ கரெக்டான அமௌண்ட்ல செக்ரீட் ஆகாம எல்லாமே டிக்ரீஸ்ட் அமௌண்ட்ல செக்ரீட் ஆகும் தட் இஸ் கால்டு ஏ பிளாஸ்டிக் அனிமியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொ
அப்னார்மல் செல் டெத் இருக்கிறதுனால ஃபீட்டஸ் ஒழுங்காக ப்ரோலிஃபரேட் ஆகாமல் ஃபீட்டல் செல்ஸ்லாம் ப்ரோலிஃபரேட் ஆகாமல் தட் ரிசல்ட்ஸ் இன் லோ பர்த் வெயிட் இல்லைன்னா சம்டைம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்சென்ட்டு டிஜிட்ஸ் கையில் இருக்கோ இல்லை காலில் இருக்கோ வேறலோ ஒழுங்காக இல்லாமல் ஆப்சென்ட்டு டிஜிட்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு கிட்னி ஏஜென்சிஸ் இருக்கும் சிங்கிள் கிட்னி ஏயோட குழந்த பிறக்கும் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் ஃபேன் கொனி சனிமியா டியூ டு த அப்னார்மல் செல் டெத்துனால இதே அப்னார்மல் செல்லு க்ரோத் வரதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தட் காசஸ் அக்யூட் மைலாய்ட் லுக்கீமியா இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டெத்துனால சிங்கிள் கிட்னி இருந்துச்சு இதில் வந்துட்டு ஹார்ட் ஷூ கிட்னி ரெண்டு கிட்னி தனித்தனியாக இல்லாமல் சேர்ந்து அவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துடும் ஹார்ட் ஷூ கிட்னி இல்லைன்னா தட் காசஸ் பாலி டக்டைலி அதாவது ஆப்சென்ட் டிஜிட் ஆப்சென்ட் தம்பு இருந்துச்சு ஆனால் இதில் நிறையா தம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி அப்னார்மல் செல் க்ரோத்னால இந்த ஃபீச்சர்ஸும் ஆப்சென்ட் செல் டெத்து அப்னார்மல் செல் டெத்னால இந்த ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கும் திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபேன் கொனிசனிமியா ஸோ திஸ் இஸ் வாட் மை இன்டென்ஷன் இஸ் டு டெல் யூ கிளியர்லி அபவுட் ஃபேன் கொனி சின்ரோம் அண்ட் ஃபேன் கொனி சனிமியா இது ரெண்டும் ஒன்றும் கிடையாது தீஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த வீடியோட கேம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் எனி டவுட்ஸ் ஆர் எனி டாபிக் ஆஃப் சஜஷன்ஸ் இருந்தால் கூட யூ கேன் காமெண்ட் அண்ட் ஆர் காமெண்ட் பாக்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு our channel mighty medicos thank you